Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh favorit yaitu kondak ala ala yang super simple. Simple karena bikinnya itu menggunakan bahan dasar roti tawar, jadi nggak yang rawan meletus gitu dan anti gagal. Oke, okay. saya cicip dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak banget. Teksturnya itu garing di luar dan lembut di dalam. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun ide usaha. Oke okay guys, penasaran kan? Gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 10 lembar roti tawar tanpa kulit. Dan jika masih ada kulitnya begini, sebaiknya disisihkan dulu ya. Kemudian, gilas lembaran roti tawar satu persatu dengan menggunakan rolling pin atau botol bekas kecap juga boleh. Gilas hingga pipih. Lakukan hingga habis. Lalu sisihkan. Berikutnya, untuk isiannya, siapkan 5 buah sosis dan secukupnya keju mozzarella. Uh, sekitar 120 gram juga sudah cukup ya. Oke, okay. potong sosis menjadi 4 bagian. Sisihkan. Lalu, Potong keju mozzarella dengan bentuk persegi seperti ini atau sesuai selera. Untuk jumlah kejunya ini cukup 10 potong saja ya. And by the way, sebenarnya sih untuk kejunya ini juga tidak harus keju mozzarella. Kalau misalnya ingin budgetnya itu lebih irit ala-ala anak kos gitu. Ini bisa diganti dengan keju cheddar jenis quick melt. Jadi quick melt ini walaupun jenisnya itu keju cheddar tapi sekilas itu mirip mozzarella ya. Karena bisa meleleh juga walau nggak yang sampai mulur-mulur gitu. Untuk rasanya juga nggak kalah mantap dengan yang versi mozzarella. Catat. Oke okay guys. Jika keju dan sosisnya sudah siap, selanjutnya kita siapkan bahan untuk pencelup yaitu 150 ml air matang, 3 sampai 4 sendok makan penuh tepung maizena alias pati jagung atau jika diganti dengan tepung tapioka atau tepung terigu juga boleh. Aduk rata. Satu butir telur ukuran besar. Setengah sendok teh garam halus. Oke, okay. aduk hingga tercampur rata. Pastikan adonannya itu agak sedikit kental ya. Jadi kalau misalnya terlalu encer, itu bisa ditambahkan lagi takaran tepungnya. Dan agar lebih mudah, tempatkan adonan pencelup ke dalam gelas tinggi seperti ini. Atau ditempatkan di gelas begini juga boleh. Intinya sih silahkan gunakan wadah yang tinggi agar nantinya stick conductnya itu bisa lebih mudah saat dicelup. Catat. Selanjutnya, tusuk potongan sosis dan keju dengan tusuk sate seperti ini. Jadi per satu tusuk itu berisi dua potong sosis dan satu keju di tengah. Lakukan sisanya hingga habis. Lalu gulung dengan selembar roti tawar yang sudah digilas tadi seperti ini. Jangan lupa... 
Tambahkan adonan pencelup di salah satu ujungnya sebagai lem agar tidak rawan bocor. Lakukan sisanya hingga habis. Selanjutnya, siapkan secukupnya tepung roti sebagai bahan pelapis. Takarannya itu sekitar 200 gram ya. Dan berikutnya, waktunya dibalur. Masukkan stik sosis dan keju ke dalam adonan pencelup. Kemudian, gulingkan ke atas tepung roti sambil ditekan-tekan dan ditabur. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Nah sekarang ini sudah bisa langsung digoreng ya, atau bisa juga disimpan dulu di kulkas sebagai stok, atau untuk umur simpan yang lebih lama, simpan stok kondak ini di dalam freezer. Selanjutnya, waktunya menggoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Setelah minyak panas, goreng kondak dengan api sedang agak kecil hingga kuning keemasan. Sambil sesekali dibalik agar tidak gosong ya. Oke okay guys, jika sudah matang, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Nah ini dia, kondak ala-ala sudah siap disantap. Sajikan hangat-hangat dengan saus kesukaan. Dan ini tadi yang menggunakan isian keju cheddar, kira-kira bisa meleleh juga nggak ya? Oh, ternyata hasilnya sangat mantap ya. Untuk rasanya juga ngeju banget. Jadi emang recommended banget buat sambilan anak kos. Karena bisa lebih ramah di kantong. Catat. Well guys, selanjutnya tips dan trik seputar kondok. Saat menggoreng, sebaiknya hindari penggunaan api yang terlalu besar. Karena jika apinya itu terlalu besar, maka gendak jadi rawan pecah seperti ini. Oh no! Untuk penggunaan bahan pencelup, untuk versi yang lebih praktis lagi, kita bisa cukup menggunakan 2-3 butir telur yang ditambahkan setengah sendok teh garam halus, lalu dikocok lepas seperti ini. Cuma emang jadi lebih mahal ya, karena harus menggunakan 2-3 telur. Jadi kalau mau irit ya, silahkan gunakan versi satu telur seperti yang sudah kita buat tadi. Catat. Untuk isian kondak ini, itu tidak harus mutlak menggunakan keju dan sosis ya guys. Kalau misalnya mau full keju saja juga boleh, atau mau full sosis saja, boleh. Jadi silahkan dimodif sesuai selera. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Lebih suka versi keju mozzarella atau yang versi quick melt? The choice is in yours. 
but I do really wait your answer in the comment box. Oh, serang kabeh lah yo. Alu wong penak-penak tinggal ngemplok kok ya. Kakak nontrol teman dari kesara milih-milih Chan. Ya iya, bener banget gue lah. Oke okay, guys, demikian tadi cara membuat kondak ala-ala versi dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.